हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज के लेक्चर में आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं ये भी थ्योरी क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा जाता है आप अगर टेन ईयर अगर आपके पास है तो आप देखेंगे कि एग्जाम में टेन ईयर में इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन ईजी है नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड भी है आसानी से हम कर सकते हैं और ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन द कॉन्टेक्सट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आता है ना क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में आपको देखने को मिला है तो घबराते क्या स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को आज लगभग हम थ्योरीज के क्वेश्चन काफ़ी कवर कर चुके हैं और जितने भी थ्योरीज रिपीट करती थी मैंने वो लगभग सारे क्वेश्चन अपने चैनल पे लिए हैं और उनको अपलोड भी किया है सोल्यूशन दे दे के आपको इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कुछ बेस हो गया है या मुझे इसके नोट्स चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे बिना हिचकिचकाए बिना झिझक के बिना परेशानी के कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हैं मेल कर सकते हैं किसी भी कैसे भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी इन पीडीएफ फॉर्मेट आप वो भी मेल में पा सकते हैं आप मुझे मतलब मेल करिए तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी तो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ये क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझते हैं हमेशा की तरह छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखो सबसे पहले कहानी शुरू होती है इन्वेस्टमेंट से अगर हमारे पास पैसे होते तो हम क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ऐसे नहीं रखते इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न पाने के लिए अब हम जब रिटर्न पाना चाहते हैं तो हमें कुछ रिस्क भी फेस करना पड़ता है ये तो आप सभी को पता है है ना अब रिस्क कैसा हो सकता है देखो अगर एक तो तरीका ये है कि बैंक में पैसा जमा करवा दो जीरो रिस्क है तो रिटर्न बहुत कम मिलता है हम लोगों को ऐसे ही होता है अगर हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा बहुत हमें रिस्क उठाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हमें फेस करना पड़ता है अगर रेट ऑफ रिटर्न हाई है तो रिस्क भी हाई है अगर लो रिटर्न है तो रिस्क भी लो है ये बात आपको अच्छे से समझनी ही पड़ेगी अब बात करते हैं ट्रेड ऑफ क्यों लगा हुआ है इसके नेम के साथ रिस्क और रिटर्न को हमें बैलेंस करना पड़ता है तो जो ये बैलेंस करना पड़ता है इसी को हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं और जो बैलेंस करने का काम होता है ये कौन करता है फिनेंशियल मैनेजर ये ये काम करता है रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करने का इस प्रोसेसर को मतलब हम ट्रेड ऑफ बोलते हैं ठीक है आप देखो क्या लिखा हुआ है हायर रिस्क इज एसोसिएटेड विद द ग्रेटर ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द हायर रिटर्न एंड लोअर रिस्क विद ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्मॉलर रिटर्न वही सेम बात दिस ट्रेड ऑफ विच एन इन्वेस्टर फेसिस बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न वाइल्ड कंसिडरिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड दी रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ठीक है जब कोई इन्वेस्टर ये सब फेस करता है इन सबको कंसिडर करते हैं कि कितना रिस्क आ रहा है कितना रिटर्न मिल रहा है इसको कंसिडर करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के इस प्रोसेस को बैलेंस करने को रिस्क रिटर्न एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं आगे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्म हैज़ अ चॉइस ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट आइर हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ टू मिलियन टन और अ वन मिलियन टन द प्लांट प्लांट समझ रहे हो आप पौधा नहीं प्लांट एंड मशीनरी जो पूरा प्लांट लगता है ठीक है उसकी बात चल रही है कितना टू मिलियन कैपेसिटी हो सकती है उसकी या फिर वन मिलियन यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लांट हैविंग टू मिलियन टन कैपेसिटी विल हैव अ हायर रिटर्न बट बट एक्सपोज द फॉर्म टू द हायर रिस्क Also, whereas the plant having वन million capacity will have a lower return. जाहिर सी बात है अगर आप कम capacity का plant लेंगे तो कम return मिलेगा और कम ही risk होगा ज़्यादा लोगे तो ज़्यादा return, ज़्यादा risk. बात बराबर है विल हैव अ लोअर रिटर्न एंड द लोअर रिस्क एक्सपोजर दस अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्वॉल्विंग हायर रिटर्न एज अ हायर रिस्क वाइल्ड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन्वॉल्विंग लो रिटर्न एज अ लो रिस्क लोअर रिस्क द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली आर एज अंडर देखो ग्राफिकली समझा रखा है हमें रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप यहाँ से देखो नीचे लिखा हुआ डिग्री ऑफ रिस्क हमारे रिस्क की डिग्री कैसी है देखो लो रिस्क तो देखो रिटर्न भी कितना लो है ये देख रहे हो ग्राफ के जो पॉइंट्स लगे हुए इनको देखो मीडियम और लो अगर रहता है तो देखो रिटर्न कितना है लगभग एट परसेंट मीडियम होता है तो थोड़ा सा सोलह परसेंट ये एक्सपेक्टेशन रिटर्न यहाँ पे हेडिंग डली हुई है कितना रिटर्न होता है अगर मीडियम और हाई है मीडियम मीडियम में तीन पार्ट बना रखा है लो मीडियम 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 हाई अगर मीडियम हाई होते तो देखो रिटर्न ज़्यादा अगर हाई होता तो तो रिटर्न और भी ज़्यादा मतलब डिग्री ऑफ रिस्क बना हुआ है कितना रिटना रिस्क हम फेस कर रहे हैं और उतना उतना ही रिस्क हमें 
रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है आगे क्या लिखा हुआ है द एब डायग्राम शोज दैट द हायर द रेट रिटर्न ग्रेटर इज द रिस्क एंड वाइस एंड वर्सा द रिस्क रिटर्न रेट ऑफ एनालिसिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिटर्न गेन ऑन एन इन्वेस्टमेंट एंड द अमाउंट ऑफ रिस्क अंडरटेकन इन दैट इन्वेस्टमेंट द मोर रिटर्न द मोर रिटर्न शॉर्ट द मोर रिस्क दैट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज ऑलवेज लेस रिस्की एज रिटर्न फ्रॉम दिस सिक्योरिटीज एश्योर्ड एंड रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लेस ये तो लगभग होता ही है अगर आप सोचो किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा दें सेफ होता है जरा भी रिस्क नहीं होता बहुत कम रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी फिर कम ही होता है ऑन दी अदर हैंड वी विल इनकर मोर रिस्क इफ वी डिसाइड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी एज रिटर्न इज नॉट सर्टेन हाउ एवर देयर विल बी लोअर रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हायर फ्रॉम द शेयर्स हालांकि ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हमें कम रिटर्न मिलता है और ज़्यादा रिटर्न मिलता है हमें शेयर से लेकिन रिस्क भी तो देखो रिस्क भी बढ़ता है दस ग्रेटर रिस्क द ग्रेटर द एक्सपेक्टेड रिटर्न अ फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस मैनेजर क्या करता है इसको बैलेंस करता है अ फाइनेंस मैनेजर कैन नॉट मेक अ डिसीजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न केवल एक रिटर्न को देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं एक्सपेक्ट सेंस ही कैन नॉट इग्नोर द रिस्क एक्सपेक्ट एल टूगेदर उसको रिस्क और रिटर्न दोनों को देख के डिसीजन लेना है केवल और केवल रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन नहीं लिया जा सकता द प्रोजेक्ट प्रोमिसिंग हाई रिटर्न आर जनरली अकपेंड बाय द हाई रिस्क हैज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रिटर्न द फॉर्म विल हैव टू अंडरटेक द हायर डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो इन ऑर्डर टू मैक्सीमाइज द फॉर्म्स वैल्यू द फाइनेंस मैनेजर द फाइनेंस मैनेजर विल हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड ट्रेड रिस्क एंड रिटर्न विच इज कोल्ड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एट दिस लेवल ऑफ द रिस्क रिटर्न द मार्केट प्राइस ऑफ अ फॉर्म शेयर विल बी मैक्सीमाइज अब क्लियर हो गया ईजी था टॉपिक हार्ड नहीं है बिल्कुल भी आसानी से आप एग्जाम में लिख सकते हो तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर स्टे कनेक्टेड और एक बात और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दूसरी बात कोई भी वीडियोस आपने मिस किया है अगर आप उसे देखना चाहते हैं प्रीवियस वीडियो के लेक्चर के लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तीसरी बात अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद आप मास्टर करेंगे जैसे कि एम करेंगे तो उसके अब एम कॉम वगैरह जो भी आप करेंगे सबके एग्ज़ाम एंट्रेंस होते हैं सबके एग्ज़ाम ऑनलाइन आते हैं प्रिपरेशन हमें नहीं समझ आता कहाँ से करें कैसे करें तो अगर आपको देखना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न या क्वेश्चन किस तरीके के लेवल के आए हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं मेरे पास फाइव ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं एम कॉम एंट्रेंस के ड्यू के हैं और विथ सोल्यूशन है अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दूसरी बात अगर आपको एफएम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कोई भी क्वेश्चन है कोई भी डाउट है या किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए आपको तो वो भी आपको मिल सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए नहीं तो आप हमें मेल कर सकते हैं तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एग्ज़ाम आपका अच्छा जाना चाहिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं और मेल कर सकते हैं तो आज के लेक्चर में इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए बाय बाय टेक केयर स्टे कनेक्टेड